هلا بدنا نشرح عن متلازمة براون سكوا معظمكم فايت بالحياة فيها الدكتور شرحها أكثر من مرة بس لما شاف إنه الطلاب ما عاد استجابت قال لهم بس احفظوا إنه يصير في عنا فقدان لمس خفيف ضغط وأنهو لم ودمس وحرور إذا عند ثلاث شدف أسفل الإصابة هلا بدي أوضح بالرسم شو يعني ثلاث شدف أسفل الإصابة رسمت الرسم التوضيحي للنخاع الشوكي رح أحكي عن حالة الألياف القادمة من الجانب الموافق لجهة الأذية وحالة الألياف القادمة من الجانب المقابل لجهة الأذية عشان نناقش كل الحالات ونعرف شو يعني الألياف الشوكي النهائي إنه تطلع وتنزل بداية أنا رح أفترض صار في عندي أذية براون سكوا بنخاع الشوكي مستوى شفة سميتها أربعة هون براون سكوا أول شيء هو ناجم عن قطع نصفي للنخاع الشوكي يعني هيك فبيغيب كل شيء بهذه المنطقة أولا رح نحكي عن حالة الألياف القادمة من الجانب الموافق <تصفيق> عفوا بتجي الألياف الشوكية المهادية سواء أمامية أو جانبية فتصعد وتنزل شدفتين في ألياف تصعد شدفتين في ألياف تنزل شدفتين هذا معنى انه تصعد تنزل شدفتين رح نحكي اول شي بالشفة رقم واحد اللي سميته واحد فاتوا الياف الشوكي المهادي شي منهم طلع شدفتين شي منهم نزل شدفتين بعدين بينتقلوا للجانب المقابل وبيصعدوا معناته الواحد سليم رح نحكي عن اثنين أيضا صاد الشوكي المهادي صعد شدفتين نزل شدفتين الصاعد انتقل للجانب المقابل بسلام أما النازل لم يستطع الانتقال بسبب أنه في مكان الإصابة <تصفيق> لذلك الصاعد نفى بالنازل ما نفى بضل الشوكي المهادي شغال كونه هالألياف نفدت بطريقة أو ما بضل شغال يعني ما صار عندي شلال بالجانب المقابل رح نحكي عن الشدفة الثالثة فاتوا ألياف الشوكي المهادي شي منهم طلع شدفتين شي منهم نزل شدفتين بس ما حسب يكمل بسبب الإصابة هون أيضا الألياف اللي طلعت نفدت اللي نزلت ما نفدت بضل شغال تحس الألم واللمس والضغط والحرور في جانبها <تصفيق> عالشفة أربعة فاتوا ألياف شوكي مهادي لا طلع ولا نزل إذا هون في عندي إصابة صار وهذا منه منقول في عنا صار فقدان حس كامل في القطاع الجلدي لمستوى الشفة الموافق نصاب الخلفي كله هذا الجذر الخلفي هلا بالنسبة للشفة الخامسة فاتوا ألياف شوكي المهادي كالعادة اللي طلع ما نفى اللي نزل نزلوا شدفتين انتقل للجانب المقابل وطلع النازل نفى معناته في بقاء للحس بالشدفة السادسة طلع شدفتين ما نفى نزل حسن يكمل بقي عندي كذلك بالنسبة لسبعة بس بسبعة فات طلع شدفتين نزل شدفتين اثنين نفدوا خمسة راحت سبعة راحت بيضلوا الاثنين طالعين تجاه المحدد بس إذا في مستوى الشفة المصابة اللي هي أربعة صار عندي شلل حركي رخو بسبب إصابة القرن ها فأنا لما <تصفيق> انصاب عندي هذا النصف من النخاع متلازمة براون سيكواد مستوى الشفة الرابعة طبعا مو فوق واحد بس انا هذا الرسم تمثيلي صار عندي شلل حركي رخو اصابة قرن امامي صار عندي ضمور للعضلات المرتبطة بالشفة المتأذية 
القرن الأمامي بده يعطي تعصيبات للعضلات وعندي فقد حس كامل ألام لمس ضغط حرور بالقطاع الجلدي بمستوى الشتة الموافق هون لسه ما تصالب لأنه فأي شيء بفوت على القرن الثالث بده يطلع وينزل هون انقطع أي بالرابعة فصار عندي فقد حس كامل ألم لمس ضغط وحرور مثل ما شفنا فاتوا الألياف ما حسنوا لا يطلع ولا ينزل هلا بدنا نحكي عن المقابل حالات المقابل <تصفيق> بداية شدفة واحد صار نزل شدفتين طلع شدفتين تقل الجانب المقابل اثنين طلعوا بسلام اذا ما عندي اشاره بالشدفه رقم اثنين فارس الالياف الشوكي النهادي منهم طلع شدفتين ومنهم نزل شدفتين يلي طلع شدفتين نفى اللي نزل شدفتين راح على الجانب يلي فيه اصابه ببراون سكوا اذا النازل ما نفى ورغم هاي يضل الحس شغال لانه في الياف حسنة تطلع وتنفض بالحس القادم من الشدفة اثنين <تصفيق> من الشدفة ثلاثة دخلت الالياف جزء منها طلع شدفتين جزء نزل شدفتين لعند الخمسة اللي طلع نفر صالب عبر الصوار الامامي طبعا بس هون يعني رسم بسيط كنت بشتغل يعني على البرنامج اللي بيستخدمه الدكتور بيان الاستريتر بس بكربل الكمبيوتر من الشدف من الالياف اللي نزلت صالبه طلعت اجت على الطابق المحروق او المضرب فبيضل بشكل او اخر الحس شغال لانه بس الالياف اللي نزلت هي اللي ضلت اما الالياف صعبه شغاله هلا رح نحكي عن الاربعه ف شي منه طلع شدفتين شي منه نزل شدفتين الصالة اللي طلع نفى واللي نزل ما حسن كمان بيضل سليم بالشدفة الخامسة ف الشوكي النهادي طلع شدفتين نزل شدفتين يلي طلع لساته نافذ يلي نزل ما نفى لاحظوا على كلمة ركزوا عليها انه لساته نافذ وصل للشدفة ثلاثة نفى <تصفيق> فما زال الحس اعلى من الاصابة بشدفة شغال هلا بالشدفة السادسة فات الشوكي النهادي طلع شدفتين ونزل شدفتين نازل الصالب والطالع الصالب فات الطابق المحروق براون سيكوار ان الطالع ما طلع والنازل اصطدم بالطابق المحروق اذا في الشدفه الموافقه في الشدفه المقابله بالجانب المقابل اسفل بشدفتين صار عندي فقدان لمس خفيف وضغط والم وحرور بعد شدفتين وانت نازل او بعد ثلاث شدف بحساب اربعة خمسة ستة صار عندي فقدان لمس خفيف وضغط والم وحرور اسفل الاصابة في الجانب المقابل اذا رح اعلم مكان ها دويرة انه هون بعد شدفتين كان لساته شغال ثلاث شدف واحد اثنين ثلاثة فقد اللمس الخفيف والضغط والالم والحروب <تصفيق> هلا بالشدفة سبعة فاتت الألياف طلع للخمسة الصالة ما إله نصيب يطلع اللي نزل الصالة طلع كمان ما ما حسن يطلع إذا من ثلاث شدف أو شدفتين يعني بمعنى إنه خمسة ستة أو ثلاث شدف أربعة خمسة ستة بعد مستوى الإصابة وانت نازل بالجانب المقابل صار عندي فقدان لمس خفيف وضغط والم وحرور مثل ما بين في هالحالة تمام هلا رح نشرح عن انه شلون بدك تفحص فقد الاحساس العميق للمريض 
تحط له الهزازة على ركبته ما بيشعر فيها بتنزب دبوسة ما شعر فيها راح اللمس التمييزة تحرك له ابهامه بالهوى هو مغمض العينتين ما بيحسن يميز وين هو فوق ولا تحت فقد حس وضعه صار عندي شلس التنش... تشنجي مع فرط منعكسة هلا بدي اشرح شلس تنش... تشنجي مع فرط منعكسة هذا من القاع الشوكي على الرسم المبسط سامحوا فأنا لما صار عندي براون سكوار بهذا النص لما انقطع هون بسبب جرح طرق ناري أو أي شيء ممكن يقطع نصف النخاع الشوكي فالمنعكس القادم عبر الجذر الخلفي بده يرجع بأمر حركي بدون ما يطلع لجذع الدماغ ولا لقشر الدماغ بده يصير منعكس مشان يدرك الحالة بسرعة يتارك الحالة بسرعة فرح يفوت الخلفي يطلع من الأمامي هذا معنى المنعكس يلي بجانب المقابل محل ما انصاف شغال المنعكس فايت من الخلفي طالع من الأمامي في الجانب المضروب ما في منعكس أصبح عندي شلل تشنجي مع فرط منعكسات بجانب حقد الحس العميق جانب الإصابة يعني أنا انصاب عند الأربعة كل شي منعكسات فايتة طالعة تأذي وكل شي تحت فايتة طالع شغال بس شغال من مخه بدون ما يراجع حدا فبيصير عندي شلل تشنجي تمام هلا بالنسبه ل يكون مستوى الاذيه اعلى من المكان اعلى من القطاع الجلدي الذي يستعيد فيه المريض حس الالم واللمس والضغط والحرور بشدتين في هي الصوره بهي الصوره موضح انه مضروب عنده مثلا بالصدرية السابعة مثلا رح نقول هون قطنية أولى مثلا فبهذا المستوى تحته بشدفتين بلشت علائم الإصابة بفقد الألم واللمس والضغط والحرور تحت بشدفتين بينما فوق هالشدفتين تماما هون شغال رغم إنه الواحد بفكر إنه هون هي الشدفة مسؤولة عن هذا المكان لكن بسبب انه الشوكي النهادي بينزج تحت بشدفتين بينصاب هذا هو معنى تحت بشدفتين بينصاب بالاخير بتمنى تكونوا فهمتوها شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملاحظة شكرا للدكتورة امل ظاهر على الاسئلة الخرافية من محاضرتين دم جابت 15 سؤال ومن مح... من تسع محاضرات هضمية جابت 13 سؤال متشكر الدكتورة أمل ركاب كمان على الأسئلة الواضحة جدا جدا شكرا جزيلا